ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டூ கே கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம டூ கே கிச்சனில் பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து சோயா ஃப்ரை அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம அடுப்பில் வந்து ஒரு வானிலை வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் நான் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து நல்லா சாட்டே ஆகும் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஆல்ரெடி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே ஊற வச்சுருக்கிற சோயாவை வந்து மூணு பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒரு பீஸை மூணு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போது அந்த ஒரு பீஸை மூணு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சோயாவை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிட போகிறேன் நம்ம அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை லைட்டாக பெரட்டி விடணும் எல்லா இடத்துலையும் ஆயில் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடணும் அப்புறமா ஒன்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கோபி மசாலா பவுடரையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு முட்டை குருமா மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா பொடி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறமா கறி மசால் பொடி கரம் மசாலா பொடி இல்லை கறி மசால் பொடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மஞ்சள் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணி இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுப்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறது தெரியும் நம்மளுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆயில் தெரியும் அவ்வளோ ஆயில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா பொறுமையாக கிளறணும் அப்போ தான் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போந்தான் நம்ம போட்டிருக்க மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பேனில் விட்டாத அளவுக்கு கிண்டிக்கிட்டுருக்கேன் நம்மளுக்கு கிண்டும் போதே நம்மளுக்கு அது ரோஸ்ட் ஆகிறது நல்லா தெரிய வரும் இந்த வீடியோ இல்லை இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இது யாருக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ இல்லை தேவையோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்